ஹலோ சில்ட்ரன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெரி குட் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கிரீட்டிங்ஸ் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்டோரி பார்க்கலாமா இன்றைக்குள்ள பைபிள் ஸ்டோரி இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வேர்ஸ் ஒன் டு ஃபைவ் மற்ற இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை When Jesus had finished teaching about the future judgment of the nations he told his disciples Yesu appa vandu nadakka pogira kaarigal ella vatrin kurichi andha vasanangal ella pesi mudicha peragu avar thamude sheesharai nokki avaru disciples la koodi vandirukanga avanga kitta Yesu appa enna pesranga adha kurichi nam kekkuma you know that after two days the passover is coming and the son of man will be handed over to be crucified irandu naalikku pinbu baska pandigai varum endru arivirgal appozhudhu manusha kumaran siluvil arayapaduvatharku uppu kodukapaduvar endra ellame varum naatkal enna la nadakkum endru solli yesappa solli mudichaanga appo மற்ற காரியங்களை குறித்து சொன்னாங்க ஓகே பட் இப்போ வந்து ஏசப்பா அவரை குறித்தே சொல்கிறாங்க வரும் நாட்களில் இன் ஃப்யூச்சரில் நான் என்ன ஆக போகிறேன் என்னுடைய உயிருக்கு என்ன உத்தரவாதம் அப்போ நான் வந்து சிலுவையில் அறையப்பட போகிறேன் அப்படிங்கிறத அதையும் ஏசப்பா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல கூடி இருக்கிற சீஷர்கிட்ட சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவங்கள்லாம் யார் அங்குள்ள பிரதான ஆசாரியர்கள் மூப்பர்கள் சரியா அப்ப அவங்க என்ன திட்டம் போடுறாங்க கேட்பமா தென் the chief priests and the elders of the people met together in the palace of the high priest who was named Caiphas அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் ஜனத்தின் மூப்பரும் காய்பா என்னப்பட்ட பிரதான ஆசாரியினுடைய அரமகனையிலே கூடி வராங்க அப்ப அந்த இடத்துல கூடி வந்து அவங்க என்ன திட்டம் போடுறாங்க தே பிளான் டு அரெஸ்ட் ஜீசஸ் பை ஸ்டெல்த் அண்ட் கில் இம் பட் தே சேட் நாட் டியூரிங் தீஸ்ட் ஸோ தட் தேர் ஓன் பி அ ரியோட் அமௌங் தி பீப்பிள் அப்போ அந்த அரண்மனையில் கூடி அவங்களுடைய திட்டம் என்னவா இருக்கு தெரியுமா என்ன திட்டம் இயேசுவை தந்திரமாய் பிடித்து கொலை செய்யும்படி ஆலோசனை பண்ணினார்கள் ஆகிலும் ஜனங்களுக்குள்ளே கழகம் உண்டாகாதபடிக்கு பண்டிகையிலே அப்படி செய்யலாகாது என்றார்கள் ஸோ இது நல்ல ஃபெஸ்டிவல் டைம் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பெரிய பிரச்சனை உண்டாயிடக்கூடாது பெரிய யுத்தம் விடுச்சிடக்கூடாது அதனால் இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்ம ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த ஸ்டோரி மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏசப்பா என்ன சொல்கிறாங்க மனுஷகுமாரன் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் தி சன் ஆஃப் மேன் வில் பி ஹேண்டட் ஓவர் டு பி குரூசிஃபைட் அப்போ மற்றவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குங்க அதை நம்ம பார்க்குறோம் பட் அதுக்கு முன்னக்கூட்டியே ஏசப்பா சரண்டர் ஆவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்காங்க மீன்ஸ் ஒப்பு கொடுக்க படுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க சரியா ஸோ யார் சரண்டர் ஆவாங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சால் தான் அவங்க சரண்டர் ஆவாங்க யாரை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க யாராவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் தான் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே ஒரு தப்புமே கிடையாது பட் சரண்டர் ஆகிறதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏசப்பா எந்த தப்புமே பண்ணலையே ஆனாலும் ஏசப்பா ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டாதான் நமக்கு மீட்பு கிடைக்கும் ஏசப்பா இந்த இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவர் உயிர் தெழுந்த மாத்திரம்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மீட்பு கிடைக்கும் பைபிளில் ஒரு அழகான வசனம் உண்டு என்ன வசனம் அப்படின்னு சொன்னால் கிரெயின் மஸ்ட் பி கிரவுண்ட் டு மேக் பிரெட் அப்பத்துக்காக தானியம் இடிக்கப்படும் அப்போ அந்த குரைன் அது க்ரஷ் ஆனாதான் அது வந்து நசுக்கப்பட்டால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ரெட்டு கிடைக்கும் அந்த தானியம் இடிக்கப்பட்டால் தான் அப்பம் கிடைக்கும் 
இயேசு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டாதான் நமக்கு மீட்பு கிடைக்கும் இயேசு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டாதான் நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கும் ஸோ நிறைய கேம்ப்லாம் நடக்கும் சரியா கிறிஸ்டின் கேம்ப்ஸ் தான் அப்போ அந்த கேம்ப்ஸில் வந்து டீன்ஸ்க்குன்னு சொல்லி தனியாக வச்சுருப்பாங்க யூத்துக்குன்னு சொல்லி தனியாக வச்சுருப்பாங்க சில்ட்ரன்ஸ்க்குன்னு சொல்லி தனியாக வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்குன்னு சொல்லி தனியாக வச்சுருப்பாங்க சரியா அப்போ ஒரு கேம்ப் நடக்கு ஒரு டூ டே கேம்ப் இல்லை ஒன் டே ரிட்ரீட் இல்லை த்ரீ டே கேம்ப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தேர்ட் டே அந்த ஃபைனல் டே அப்படி இல்லை டூ டே கேம்ப் இருந்தால் செகண்ட் டே அந்த ஃபைனல் டே அந்த கன்க்ளூஷன் டைமில் அந்த எண்டிங் டைமில் ஒரு சேலஞ்சிங் மெசேஜ் இருக்கும் மெசேஜ் கொடுத்த பிறகு அந்த இடத்துல ஒரு ஆல்ட்ரு கால் கொடுப்பாங்க என்ன மாதிரி கொடுப்பாங்க உங்கள் எல்லாரையும் சரண்டர் பண்ணுங்க யாருக்கு ஏசப்பா கிட்ட ஸோ ஜஸ்ட் சரண்டர் யூ உங்களை ஆண்டவரிடம் ஒப்பு கொடுங்கள் எல்லா நல்ல நல்ல மெசேஜ் நிறைய வசனம் எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க நல்லா பாட்டு படிச்சிருப்பாங்க நல்லா உற்சாகமாக சந்தோஷமாக எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் ஃபைனல் டே அந்த ஆல்ட்ரு கால் எல்லாரையும் நோக்கி வரும் அப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் பொதுவாக அந்த ப்ரீச்சர் கேட்பாங்க உங்களை நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க நம்ம கூட நிறைய கேட்டிருக்கலாம்ல யாரெல்லாம் உங்களை உப்பு கொடுக்குறீங்களோ கையை தூக்குங்க அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த கேம்ப்லேயும் கேட்பாங்க ஜஸ்ட் சரண்டர் ஸோ ஏசப்ப கிட்ட நான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சரண்டர் ஆனால் தான் ஏசப்பா வந்து உங்களை என்ன பண்ண முடியும் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய விருப்பத்தின்படி உங்களை நடத்த முடியும் சரியா இப்போ ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து உங்கள் கையில் இருக்குது உங்களை நீங்களே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ சரண்டர் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க ஆண்டவரே நீங்கள் என்ன ஆப்ரேட் பண்ணுங்க நீங்கள் எப்படிலாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு நான் வந்து ரெடி அதுக்கு நான் சம்மதம் ஸோ தட் இஸ் சரண்டர் அப்போ அந்த கேம்ப் எல்லாம் முடியும் போது எல்லாரையும் சொல்லுவாங்க ஒப்பு கொடுங்க சரண்டர் ஆகுங்க ஏசப்பா கிட்ட உங்களை ஒப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரியா அதுக்குன்னு ஒரு பாட்டு கூட அடிக்கடி படிப்பாங்க என்ன பாட்டு தெரியுமா ஆல் டு ஜீசஸ் ஐ சரண்டர் ஐ சரண்டர் ஆல் ஆல் டு தி மை பிளஸட் சேவியர் ஐ சரண்டர் ஆல் ஸோ டியர் சில்ட்ரன் ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு நேராக வரும் ஒரு கால் இது தான் இந்த கால் இந்த மெசேஜை கேட்டு கொண்டிருக்கிற எல்லா சில்ட்ரனும் ஸோ டுடே உங்களை நீங்கள் ஏசப்பாக்கு ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே யூ டேக் கேர் ஆஃப் மீ ஆண்டவரே என்னுடைய கண்ட்ரோலை ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க ஆண்டவரே என்னை நான் உங்களிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரை ஏசப்பா எப்படி அவரை ஒப்பு கொடுத்தாரோ அவர் அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நமக்கு மீட்பு கிடையாது சரியா ஸோ அன்றைக்கி ஏசப்பா ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டதுனால தான் நமக்கு இன்றைக்கி மீட்பு ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களை ஏசப்பாக்கு ஒப்பு கொடுங்க ஏசப்பா கிட்ட சரண்டர் பண்ணுங்க நிச்சயமாக ஏசப்பா உங்களை நேர்த்தியான பாதையில் வழி நடத்துவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் சரண்டர் யோர் செல்ஃப் டு ஜீசஸ் ஜஸ்ட் சரண்டர் யோர் செல்ஃப் டு ஜீசஸ் ஸோ அப்படி நம்ம ஏசப்பாவுக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஏசப்பா நம்மை ஆசீர்வதிப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த அருமையான நாளிலும் ஏசு நமக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நம்ம தியானித்து முடிச்சிடலாம் அந்த வசனம் எங்கே இருக்குது ரோமன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹி வாஸ் டெலிவர்ட் ஓவர் டு டெத் ஃபார் ஆர் சென்ஸ் அண்ட் வாஸ் ரைஸ் டு லைஃப் ஃபார் ஆர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக உப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் அவர் யாரு ஏசு மறுபடியும் வாசிக்கட்டுமா ரோமர் நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஏசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக உப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் இந்த இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் அதுபோல் நாமும் நம்மை இயேசுவிடம் ஒப்பு கொடுப்போம் இயேசு நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஓகே சில்ட்ரன் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க்யூ